Hai, Assalamualaikum. Okay, now kita akan masuk uh, method ketiga. Iaitu the first one kita dah buat Hungarian method. Iaitu match worker dengan assignment. That one is more on the course. And then kita dah masuk yang kedua iaitu priority rules. Ada FCFS, SPT dan EDD. Okay, the one regarding one workstation. Then there are a few jobs. And it's more on timing. And then yang ketiga, sequencing job ni untuk workstation more than one. Okay, kita akan guna Johnson rules. Okay, selalunya kita ada dua workstation. Maksud dia lepas habis proses dalam workstation one, dia akan go to the next process. Uh, macam mana pula susunan uh, job dia nanti. Okay, so target dia adalah to find the minimum processing time. Dan mengurangkan idle time. So, this are the step. Okay, nanti kita akan tengok melalui contoh. Okay. So, first kali we need to rearrange the job. Okay. And there's a way to do it. And then limitation for Johnson rule in which dia tak nampak due dates dia. Okay. Dia tak, dia tak, dia tak consider due date. It's more on the completion of the uh, jobs. Okay. In the two workstation. Okay, this is example. Okay, we can see that kita ada job A, B, C, D, E. Kita ada lima job and kita ada dua workstation atau center. In which maksud dia job A, job-job ni, dia kena masuk first dekat workstation atau work center 1 and then baru dia boleh masuk work center 2. So, they need to complete this first and then they can move to the next workstation atau work center. Okay, these are in the hours. Okay, bila kita dapat data macam ni, we need to rearrange based on the Johnson rules. Okay, how to do it? Listen carefully. So, kita ada lima job. So, we need to do lima, uh, kita panggil bilik. Okay, lima kotak. So, kalau ada sepuluh job, so we need to do ten boxes. So, we have five. So, cara nak susun dia, we look at this both number. Tengok yang number paling rendah sekali. Antara this, this two column. Okay. So, we found out that two is the lowest dalam dua-dua column ni. So, what we have to do, we look at the work center yang mana. Work center one or work center two. Kalau work center two, dia akan masuk ikut pintu belakang. So, A going to be here. Okay. So, we done with A. The next one. Okay, lepas 2, next number is 3. I nampak 3 sini. So, since 3 dalam work center 1, syarat dia adalah dia kena masuk ikut pintu depan. Nak masuk, kena tengok kedudukan work center dia. Kalau work center kedua, dia akan duduk masuk ikut pintu belakang. Dan kalau dia dekat work center 1, dia kena masuk ke depan. So, 3, next adalah di work center 1. So, dia kena masuk ke pintu depan. Okay, we done. The next Next number is number 4. Okay, next number 4. So, number 4 dekat position 2. Definitely, kita tahu dia akan masuk pintu belakang. Kita letak C. So, kita cross out C. So, next nombor yang paling kecil dah 7. Oh, ada seri. 7 dengan 7. So, since dia dalam work station atau work center berbeza, kita tahu yang ini akan masuk ikut pintu belakang dan yang ini akan masuk pintu depan sebab kedudukan dia. Okay, so... E akan masuk ikut pintu depan sebab dia duduk kawal center 1 and D akan masuk pintu belakang ataupun dia baki lah dia the only box yang left so dia akan masuk D kat situ. So susunan ni sangat penting untuk kita buat step selanjutnya. So after we find this uh, susunan kita panggil the arrangement so we need to do another table ok ingat tak susunan tadi job ni kita akan ikut susunan yang kita dah buat tadi B E D C A it will go here. Okay. There are the time in and out. This is for work center 1. Ingat tadi kita ada dua work center and work center 2. Dia kena time in and time out maksud dia. Uh, job ni akan start bila dan habis bila dan dia akan masuk sini bila dan habis bila. Okay. So, daripada information yang kita dapat mula-mula dalam soalan tadi on the work uh, Masa dia spend dalam work center 1 and work center 2 for each job. Kita tengok B. So, B, work center 1 dia 3 and then work center 2 dia 6. 
So kita akan start dengan zero. Every time you start with zero. So kita akan complete dulu kan word center one. Okay, habiskan word center one. Right? So kosong and then B dekat word center one tiga. So kosong campur tiga, tiga. And then next one is E. So kita tengok word center one E tujuh. So kita bawa tiga sini pergi sini. Tiga campur tujuh. Tujuh ke mana? Tujuh is from here. E word center one is tujuh. Seven. So we got ten. Then bawa je ten pergi sini. Tengok pula D. Ten. So campur ten. Twenty. And then tengok C. Campur lapan. Campur lapan. And then A. Lima. Okay. Campur lima. Kita dapat tiga ke tiga. So Settle kan word center 1 Then we need to go to word center 2 okay. uh, Word center 2 tri tricky sikit okay. So Word center 2 3 kita kena buat pergi sini 3 okay. So baca kat sini B word center 2 ya Jangan confuse 6 So 3 campur 6 9 Okay sekarang nak decide masuk sini Ni kena tengok betul-betul Kita akan pilih nombor yang besar 9 dengan 10 So kita akan letak 10 Okay. So kita baca E Sebut center tu 12 So 10 campur 12 Be careful lah jangan salah baca 22 Okay again Untuk word center tu kena, di, kena tengok dulu Nombor mana yang besar ha, Jangan main masuk je Okay macam yang word center 1 senang Sebab dia tak kita tak payah nak consider word center 2 lagi Untuk word center 2 you need to be very careful Okay So 22 dengan 20 Mana besar 22 Okay dia baca D workstation 2 is 7 So 22 campur 7 29 Check lagi sekali 28 dengan 29 Pilih 29 And then C workstation 2 is 4 ah, Yang ni seri So kita boleh pilih 3 per 3 So last sekali A workstation 2 is 2 So campur 2 Okay Oh Sekejap ya Ha, so jadi 35 So yang ini sangat penting Sebab yang ini apa? Yang ini menunjukkan the total processing time Untuk kelima-lima job Dalam dua work center adalah 35 Dalam awal so 35 jam Ini adalah nombor yang sangat penting untuk kita okay. So total processing time adalah nombor terakhir di kotak ini So 35 hours Okay next Tak habis lagi kita nak tengok mesin idle time. Idle ni maksud bila mesin tu relax. Sepatutnya mesin kena bekerja. Kalau mesin tu relax maksud dia, dia tak menghasilkan apa-apa. So satu kerugian kepada company. So kita tengok kat mana nak tengok mesin idle time. Okay, kita ada dua mesin. So, kita ada mesin center satu, mesin center dua. Okay. Yang pertama, mesin center one ni. Dia bekerja start pada kosong Dia buat semua kerja tanpa henti Nampak tak? Dia terus sambung 3, 10, 20 sambung balik 28 dan sampai 33 So 33 dia baru dia selesaikan Job A, B, E, D, C, A So baru dia stop So nak Dia nak tunggu kawan dia kat 35 Baru habis, dia baru, baru boleh balik Orang cakap, so berapa beza dia Masa menunggu, idol time dia tak buat apa Adalah 2 jam. Maksud dia 35 tak tunggu mesin tu habis so by time 33 dia dah stop dia dah habis kerja dah. So dia ada 2 jam ok so 35 tolak 33. Kita panggil lala time so dia ada 2 jam ok untuk mesin tu pula mesin tu dia ideal mesin pertama sekali sebab job B duduk kat mesin 1 so apa dia buat dia tunggu dia tunggu berapa lama ok dia tunggu 3 jam lah Sebab job B hanya habis pada jam ketiga Jadi dia ada masa 3 jam Menunggu job B masuk ke dia Okay so dia ada 3 jam Lala lala kat situ And then kita tengok Kat mana lagi kita tengok in between Okay Macam kat sini Dia keluar waktu ke 9 Tapi Job E akan masuk waktu ke 10 Dia ada 1 jam kat sini nampak Dia tunggu job ni siap Masuk ke, ke dia So dia ada 1 jam Dia lala-lala kat situ okay. Lepas tu kita compare pula kat sini 
22 tak ada dia terus masuk 29 dia terus masuk 33 dia terus masuk so dia hanya ada di sini saja satu so total dia adalah 3 jam adalah sebelum tadi and dekat sini dia ada gap satu jam sebab dia kata dia dah siap waktu ke 9 tapi job E hanya masuk waktu ke 10 so ada satu jam sini so 3 campur 1 4 So, kalau kita nak total, maksudnya kita kena campur mesin 1, 2 jam, campur mesin 2, 4 jam. So, total mesin tak buat apa-apa adalah tadi berapa? 2 campur 4. Ah, itu mesin. Mesin idle time. So, kita tengok job waiting time. Okay, job ni maksud dia antara job ni. Job B ni, B, E, D, C, A ni ada tak yang dia relax? Yang dia menunggu, waktu menunggu eh, waiting time. Okay, kita check. Cara nak check untuk job waiting time senang. Kita tengok dekat sini. Okay. Uh, B terus masuk ke mesin 2. Tak ada, tak ada menunggu. Ini pun masuk terus 10-10. Ah, kat sini dia habis waktu ke 20 tapi mesin tu tak boleh masuk sebab tengah proses yang E. So, D ni dia menunggu 2 jam kat situ. Untuk yang ini pula pun sama. Sebab dia menunggu dia hanya boleh masuk Bila dia ni selesai. Cool. So, mesin dia hanya boleh masuk mesin kedua pada waktu jam ke-29. Jadi, kat situ ada satu jam dia lalala. Okay, relax. Like. And kat bawah ni ada tak? A, A tak ada. A sama. Okay, 33 ke masuk, terus masuk 33. So, dia tak ada. So, total dia adalah 2 jam kat sini. Dia tak buat apa. Menunggu. Dan 1 jam menunggu kat sini. Okay. So, total dia adalah 3 jam. Waiting time untuk job. Okay, don't get confused. Mesin idle time, tengok dia cara yang tadi, antara mesin 1, mesin 2. Untuk job, waiting time, kita tengok antara between job. Ah, tengok kat tengah ni eh. Mana yang nombor dia berbeza, itulah ada waiting time. Okay, so kita summarize balik tadi. So, idle time mesin, 2 jam, macam 4 jam, terdapat 6 jam. Untuk job waiting tadi, okay, kita ada 3 jam dan... Total untuk completion semua job adalah 35 jam. Tengok yang hujung sekali tadi. Dan kita kena draw gun chart pula. Okay, ni tadi jawapan kita nak kotak yang kita dah buat tadi. Table 35 tadi waktu total processing time. So, cara nak lukis, kita lukis workstation yang pertama. Workstation yang pertama. Okay, B, E, D, C, A. Okay, kita nak lukis adalah kosong hingga tiga adalah waktu untuk B. 3, 10 adalah waktu untuk E, 10, 20 waktu untuk D, 20, 28 waktu untuk C dan 28, 33 waktu untuk A. Jangan lupa, you kena lukis sampai 35 sebab total dua-dua mesin ni kena lukis sampai 35 sebab buat center tu hanya habis pada waktu ke 35. So, you kena buat idle time mesin kat sini. Ha, so, kotak ni nak nak lorik boleh, nak colorkan different color pun boleh. Okay. Dan kena labelkan job apa. If you don't label, you don't get marks. Then you buat workstation tu. Okay. Workstation tu be careful. First kali, dia tak ada kerja. Sebab B ni duduk kat workstation 1. So, first ni dia akan ada idle. Ha, dia kuning first ni. Sebab dia ada tengah tunggu B ni masuk. So, dia tak buat apa. Okay. Dia hanya start pada waktu 3.9. So, 3... So, you sampai sini je 9. Jangan drag sampai sini. Sini jadi 10. Ha, tengok skala atas. Be careful eh. So, you sampai 9 saja sebab 3 sampai 9. So, in between 9, 10 ni dia menunggu kan. Ha, okay. So, dia ada satu kuning kat situ. Okay, next dia hanya start waktu 10, 22. So, lukis 10 sampai 22. Lebih sikit kat sini. Okay, that's untuk E. Lepas tu, 22 sampai 29 untuk D. Okay, and 28, be careful, tarik sikit. And then, next one is C. C adalah 29 sampai 33. Right? And finally, 33 sampai 35. Okay, rule of thumb. Workstation ni pertama, usually kat hujung ni idle time dia. Mesti wujud. Dan workstation kedua, mesti wujud pada awal-awal. In between ni nanti akan berlaku kalau ada. Ah, okay. Dan hujung ni tak pernah ada idle time untuk workstation. Mesin tu. Ha, okay. So, be careful. Yang ni wajib ada. Yang ini kemungkinan ada kalau berlaku. Right? 
So that's all how to draw the gun chart. So make sure you tak lari walaupun dia ikut, tak adalah ikut skala sangat. Tapi you make sure di logik. Jangan pula sembilan you duduk sini. Ha, sembilan mestilah sebelum sepuluh. So you kena berdasarkan workstation one juga. Cara you nak bagi. Okay. So I think that's all. And usually kita akan buat menggunakan komputer. Imagine eh, kalau kita ada more than one machine. Selalunya proses akan melibatkan mesin pertama, kedua, ketiga, keempat. So, imagine if you do it manually, it gonna be hectic, kan? So, the real application is using software. So, software will do it for you. Ha, macam ni, okay? So, imagine kalau you ada lots of process dan sebagainya, okay? So, I think that's all for the Johnson rule. Okay, uh, the the application of Johnson rule nanti ada a few question I will do it so I see you in the Google Meet classroom alright so I see you next time thank you